ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പോർഷൻ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഡിസൈനിൽ അപ്പോൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി അത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആംസ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാൻഡ് ബെഡ് ആയിരുന്നു ആ സാൻഡ് ബെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോളത്തു നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇതൊരു സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ബെഡാണ് ഇതിനൊരു സെൻട്രൽ കോളം അതിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആംസ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ കോളത്തിലൂടെ സീവേജ് ഈ ആംസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ആംസിൽ പെർഫറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പെർഫറേഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ സീവേജ് ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ സീവേജിൽ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈക്രോബ്സ് സാൻഡ് മീഡിയയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മീഡിയ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ മൈക്രോബ്സ് ഈ സാൻഡ് മീഡിയ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തു സെൻട്രൽ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സെൻട്രൽ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംസ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ആംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ കോളത്തിലൂടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ആമിലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയുടെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഓരോ ആമിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയുടെ ഫുൾ ഡയമീറ്ററിൽ ആംസ് കൊടുക്കില്ല ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കുറച്ച് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡാം ആംസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും വൺ മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്താൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ആണ് ഈ ആംസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ബൈ ടു നയൻറ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഒരു ആമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ആംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ മീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് മൂന്ന് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു പി വി സി പൈപ്പൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ പെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ആദ്യം ഒരു സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കും ദൻ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ കൊടുക്കും ദൻ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെവൻ മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ നയൻറ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ആമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ഈ ആമ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ പെർഫറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പെർഫറേഷൻസിലൂടെ സീവേജ് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആമും ആമിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയൻ്റെ മേലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയ അതിന് നമ്മൾ എ ടു എന്ന് വിളിക്കും ദൻ തേർഡ് സെക്ഷൻ സെവൻ മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയ അതിന് നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്
സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൂടെ ലെങ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റർ കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ കോളം കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എ വണ്ണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എല്ലാം എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഈ ചെറിയ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം അതായത് ഈ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എടുത്താൽ ഈ സെൻറ്റർ കോളം കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൂടെ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യും ഈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പയ്യിൻ്റെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഇനി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയുടെ ഏരിയ എത്ര കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഏരിയ വിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തും വൺ മീറ്റർ അലവൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ഈ സെവൻ മീറ്ററുള്ള സെക്ഷനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി തന്നെ എടുക്കണം ഇവിടെ ഈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെവൻ മീറ്ററാണ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്ത വൺ മീറ്റർ കൂടെ ഈ സെവൻ മീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് സി വെജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ വേണം ഇവിടെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ വരാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വരെയുള്ള മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് എ ത്രീ കിട്ടുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഓരോ ആമും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് സെൻട്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ടോട്ടൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് സെൻട്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കാൻ നമ്മൾ എ വൺ ബൈ എ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എ ടു ബൈ എ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ആം സെക്കൻഡ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ ത്രീ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ആം അതായത് തേർഡ് സെവൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ സെക്ഷനും കൺ ഓരോ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോ സെക്ഷനും കൺസി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത്തേ അറിയുള്ളൂ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും ലെങ്ത്തേ അറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഈ സെൻട്രൽ കോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ സെക്ഷൻസിന് കുറേ സെക്ഷന് കുറേ പെർഫറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പെർഫറേഷനിൽ നിന്ന് കുറേ ഡിസ്ചാർജ് ഈ പെർഫറേഷൻസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമേ ഈ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെയും ഏരിയ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലെ പെർഫറേഷൻസിലൂടെ പോയി ബാക്കി വരുന്ന ഡിസ്ചാർജാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ അത് എന്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സിൻ്റെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെലോസിറ്റി ഓൾറെഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ വി അതിൽ നമ്മൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഡി കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനും ഡിവൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫറേഷൻസിലൂടെ കുറേ സീവേജ് പുറത്തേക്ക് പോയി ദെൻ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫറേഷൻസിലൂടെയും കുറേ സീവേജ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇനി ബാക്കി സീവേജ് മാത്രമേ ഈ തേർഡ് സെക്ഷൻ സെവൻ മീറ്റർ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ന് ഇതിലൂടെ പോയ പെർസെൻറ്റേജും ഇതിലൂടെ പോയ പെർസെൻറ്റേജും മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലൂടെ പോയ സി ബി എജിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് സെക്ഷനിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കുറയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ആണ് നമ്മളെ തേർഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടി വെലോസിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ വെലോസിറ്റി ദെൻ അതിന് നമ്മൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റും ആംസിൻ്റെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഡാമേഡർ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഡാമേഡർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു സെവൻ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡാമേറ്ററും ഓക